ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்கணிதம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் அந்த கொஸ்டினோட சொல்யூஷன் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு ரீட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஏ அண்ட் பி ப்ளே எ கேம் இன் விச் ஈச் ஹேஸ் த்ரீ காயின்ஸ் ஃபைவ் பைசே டென் பைசே அண்ட் டுவெண்ட்டி பைசே அதாவது ஏபி அப்படின்ட்டு ரெண்டு பிளேயர் இருக்காங்க ஒரு கேம் ஒன்று விளையாடுறாங்க இதில் ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே ஃபைவ் பைசே டென் பைசே அண்ட் டுவெண்ட்டி பைசேன்னு சொல்லிட்டு மூணு காயின் வந்து வச்சுருக்காங்க ஈச் செலக்ட் எ காயின் வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் த அதர்ஸ் சாய்ஸ் ஓகே இதில் ரெண்டு பேருமே வந்து காயினை வந்து ஒன்றிலே இப்போ கைக்குள்ளே மூணு காயின் வச்சுக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மூணு காயின் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட என்னென்ன காயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது இவங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அவங்க என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியாது ஓகே அதாவது ஏ ஏ வந்து என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்றது பிக்கும் தெரியாது பி வந்து என்ன காயின் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஏக்கும் தெரியாது இஃப் த சம் ஆஃப் த காயின்ஸ் இஸ் அன் ஆட் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுற காயின்ஸை வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஏ வந்து ஒரு காயினை செலக்ட் பண்ணுறாரு பி வந்து வேறு ஒரு காயினை செலக்ட் பண்ணுறார் ஓகே அப்படி செலக்ட் பண்ணும்போது இதனுடைய சம் சம்னா என்ன ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது ஆட் அமௌண்ட்டாக வந்துச்சுன்னா இஃப் த சம் ஆஃப் த காயின்ஸ் இஸ் அன் ஆட் அமௌண்ட் ஏ வின்ஸ் பிஸ் காயின் அப்படி ஆட் அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா ஏ வந்து பியோட காயினை வின் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து ஒரு காயின் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு பி வந்து ஒரு காயின் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏ வந்து ஒரு ஃபைவ் காயின் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு பி வந்து ஒரு டென் டென் பைசே இருக்கிற மாதிரி காயின் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வந்துருமா ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட் நம்பர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ வந்து பியோட காயினை வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அடுத்தது If the sum is even, B wins A's coin. Suppose இந்த மாதிரி காயின் சூஸ் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணும்போது ஈவன் நம்பராக வந்துச்சு அப்படின்னா பி தான் வின் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி வின் பண்ணும்போது ஏவோட காயினை வந்து பிக்கு கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கண்டிஷன் தென் ஃபைன் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஈச் பிளேயர் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இப்போ வாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன காயின்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் பைசே டென் பைசே அண்ட் டுவெண்ட்டி பைசே ஓகே இந்த த்ரீ காயின்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் எல்லாமே வந்து அந்த டோட்டலை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஆர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஏ வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க அதுவே வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஈவன் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா பி வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால் ரஃப்பாக ஃபஸ்ட்டு இதோட டோட்டல் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இது வந்து ஏவோட காயின் வச்சுக்கலாம் இது பியோட காயின் இது வந்து ஃபைவ் பைசே டென் பைசே அண்ட் டுவெண்ட்டி பைசே இங்கே ஃபைவ் பைசே டென் பைசே அண்ட் டுவெண்ட்டி பைசே இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏ வந்து சூஸ் பண்ணுற காயின் ஃபைவ் பைசேவாக இருந்து பியும் சூஸ் பண்ணுற காயின் ஃபைவ் பைசாவே இருந்துச்சுன்னா இதோட டோட்டல் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு இருக்குமா ஓகே அதுதான் அதுவே ஏ வந்து ஃபைவ் பைசே சூஸ் பண்ணி பி வந்து டென் பைசே வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதோட டோட்டல் வேல்யூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகே இதை நாம் போட்டுட்டோம் இப்போது இந்த கேமோட ஃபார்முலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நாம் எழுதிக்கலாம் இது பிளேயர் ஏக்கு இங்கே வந்து பிளேயர் பி இந்த காயின் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம்ல இந்த வேல்யூ ஆட் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ வந்து வின் பண்ணதாக அர்த்தம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் எங்கெல்லாம் ஆட் நம்பர் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதில் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ டென்னுங்கிறது ஈவன் நம்பர் அப்போ இதை நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபிஃப்டீனுங்கிறது ஆட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபையும் ஆட் நம்பர் அகெயின் ஃபிஃப்டீன் ஆட் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் நம்பர் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எல்லாமே ஈவன் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த கேஸ்லலாம் ஏ வந்து பியோட காயினை வின் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா சரி இது எங்கே வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் காலத்தில் இருக்க எலிமெண்ட் இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் காலம் அப்போ இங்கே வருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் ஏ வந்து சூஸ் பண்ண காயின் வந்து ஃபைவ் பைசே பி வந்து சூஸ் பண்ண காயினு
அடுத்தது லாஸ்ட்ல இருக்க அது ஃபர்ஸ்ட் ரோல லாஸ்ட்ல இருக்க நம்பர் இது வந்து எங்கே வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் லாஸ்ட் காலம் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் லாஸ்ட் காலம் இது எப்படி அப்படின்னா ஏ வந்து சூஸ் பண்ணது ஃபைவ் பைசி பி வந்து சூஸ் பண்ணது டுவெண்ட்டி பைசி அந்த கேஸில் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட் நம்பர் ஓகேங்களா இது ஆட் நம்பர் இருக்கிறதுனால இந்த கேஸில் ஏ வந்து பியோட காயினை வின் பண்ணிட்டாரு இதோட அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை பி வந்து தாங்கிட்டு இருந்த அந்த காயினை ஏகிட்ட கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா அப்போ ஏ வந்து வின் பண்ணிட்டாரு எவ்வளோ வின் பண்ணியிருக்காருன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ஸே வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதனால் இங்கே நான் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி அடுத்தது இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதை பார்க்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இல்லை இல்லை செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம் ஓகேங்களா செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம் இது செகண்ட் ரோ அண்ட் ஃபஸ்ட் காலம் அப்போ இங்கே வரணும் சரிங்களா இதில் ஏ வந்து சூஸ் பண்ண கா வந்து டென்னு பி சூஸ் பண்ணது ஃபைவ் அப்போ ஏக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் ஃபைவ் வந்து கிடச்சிருக்கும் அடுத்தது ஃப தேர்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம் தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலத்தோட எலிமெண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைன் வந்திருக்கு இது வந்து ஏ சூஸ் பண்ணது டுவெண்ட்டி பைசே பி சூஸ் பண்ணது ஃபைவ் பைசே இதில் ஏ வின் பண்ணதுனால பியோட காயின் அந்த ஃபைவ் பைசே வந்து ஏக்கு போயிடும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் புரியுதுங்களா அடுத்தது இதுவே வந்து இந்த டோட்டல் வேல்யூ ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா பி வந்து ஏவோட காயினை வின் பண்ணிட்டாரு கரெக்டுங்களா இதுதான கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே டுவெ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இங்கே ஒரு தேர்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து பி வந்து ஏவோட காயினை வின் பண்ணிட்டாருன்னு அப்படி அர்த்தம் சரிங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரூ ஃபஸ்ட்டு காலத்தோட எலிமெண்ட் ஃபைவ் பைசே ஃபைவ் பைசே அது ஏவோடது ஃபைவ் பைசே பியோடது ஃபைவ் பைசே ஸோ இது பண்ணும்போது நமக்கு டென் பைசேன்னு வருது இல்லை பி தான் வந்து வின் பண்ணிட்டாரு ஏவோட காயினை அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ வந்து தாங்கிட்ட இருந்த அந்த ஃபைவ் பைசேவே பிக்கு கொடுத்துடணும் சரிங்களா இப்போ கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிறப்ப அது லாஸ் தானே வருது அது என்கிட்ட இருந்து ஒரு பொருளாக இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது எனக்கு லாஸ் கரெக்டாக அப்போ நான் ஃபைவ் பைசே வந்து ஏ வந்து பிக்கு கொடுத்துட்டாரு கொடுத்துட்டாருங்கிறதுனால லாஸுங்கிறதுனால இதை நான் மைனஸில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் எலிமெண்ட் ஏன்னா இது நமக்கு ஈவனில் வருது இல்லையா ஏ வந்து சூஸ் பண்ணது டென் பைசே பி சூஸ் பண்ணது டென் பைசே ஓகே இதில் பி தான் வின் பண்ணிட்டாருங்கிறதுனால ஏ வந்து தாங்கிட்டு இருந்த டென் பைசேவே பிக்கு கு கொடுத்துடணும் அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு டென் பைசே கொடுத்துருப்பார அப்போ இதை நெகட்டிவ் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டென் அதே மாதிரி தான் ஏ ஏ சூஸ் பண்ணது டென் பைசே பி சூஸ் பண்ணது டுவெண்ட்டி பைசே இந்த கேஸில் பி தான் வின் பண்ணிட்டாரு அதனால் ஏ தாங்கிட்டு இருந்த டென் பைசேவே பிக்கு கொடுத்துடணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் டென் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் அதாவது தேர்ட் ரோவில் செகண்ட் காலத்து எலிமெண்டில் இப்போ ஏ வந்து சூஸ் பண்ணது டுவெண்ட்டி பைசே பி சூஸ் பண்ணது டென் பைசே பட் இதோட டோட்டல் வந்து ஈவன் நம்பராக வந்ததுனால ஏ வந்து தாங்கிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி பைசே பிக்கு வந்து கொடுத்துட்றாரு கொடுத்ததுனால மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இதுலேயும் அதே தான் ரெண்டு பேர்ட்டுமே இருந்தது டுவெண்ட்டி பைசே டுவெண்ட்டி பைசே அதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஈவன் நம்பர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் இந்த இடத்துல பி தான் வந்து வின் பண்ணிட்டாரு B வந்து வின் பண்ணதுனால ஏ ஏ தாங்கிட்ட இருந்த டுவெண்ட்டி பைசேவ பிக்கு கொடுத்துட்டாரு அதனால் மைனஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மளோட பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அந்த கேமோட பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி தான் நம்ம வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதை நான் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறேன் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டாமினேட்டட் ரோ அண்ட் டாமினேட்டட் காலம் இது ரெண்டுத்தையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோ அந்த காலத்தை நாம் இந்த ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்மளோட மெத்தட் சரி இப்போது அதுக்காக இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை மற்ற ரெண்டு ரோ கூட நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரோ என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டின் இருக்கா இதை நான் செகண்ட் ரோவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த செகண்ட் ரோலுக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை விட மினிமம் வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கு அடுத்தது பார்க்குறேன் பட் அது வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா செகண்ட் ரோவை விட மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துருச்சு ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ரோ நீங்கள் சூஸ்
அடுத்தது நவ் கம்பேர் த செகண்ட் ரோ வித் தேர்ட் ரோ ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இங்கேயும் ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபைவ் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு ஈக்குவலாக வரலாம் சரி ஓகே அடுத்ததில் பார்க்கலாம் செகண்ட் எலிமெண்ட் இங்கே நமக்கு மைனஸ் டென் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறது லெஸ்ஸர் வேல்யூ கம்பேர்டு வித் மைனஸ் டென் கரெக்டுங்களா சரி அப்போ இந்த ரோல நமக்கு ரெண்டாவது எலிமெண்ட் லெசர் வேல்யூ வந்திருக்கு மூணாவது எலிமெண்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுவும் அதே தான் அதுவும் வந்து லெசர் வேல்யூ ஓகே அப்போ இந்த தேர்ட் ரோல எல்லாமே ஒன்று லெசராகவோ இல்லைனா ஈக்குவலாகவோ இருக்குது அதாவது செகண்ட் ரோவில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே அப்போ இந்த ரோ அதாவது இந்த தேர்ட் ரோ தான் நம்மளோட டாமினேட்டட் ரோ இதை நாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நான் சும்மா அப்படியே ரஃப்பாக ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இதுதான் நாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காலத்தை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம ரோ வைஸில் எது வந்து மினிமம் எலி மினிமம் வேல்யூ இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ரோவை தான் நம்ம டாமினேட்டட் ரோ அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பட் காலத்தில் பார்க்கும்போது எந்த ரோவில் கிரேட்டர் வேல்யூஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கோ அந்த காலம் தான் வந்து டாமினேட்டட் காலம் ஓகேவா இப்போ வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காலம் அண்ட் செகண்ட் காலம் ரெண்டுத்தையும் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் மினிமம் வேல்யூ இருக்குது பட் செகண்ட் எலிமெண்ட்டு நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு கிரேட்டர் வேல்யூ ஆகிடுச்சு அதனால் சி ஒன் சி டூ கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது சி ஒனையும் சி த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த சி ஒன் சி த்ரீ கம்பேர் பண்ணும்போது சி ஒனில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருக்குது பட் செகண்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்குது ஓகேவா வென் கம்பேர்ட் வித் த தேர்ட் காலம் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டையும் தேர்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலத்தையும் தேர்ட் காலத்தையும் கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் அதை நாம் விட்டுடலாம் அடுத்தது செகண்ட் காலத்தையும் தேர்ட் காலத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆகும் இங்கே நமக்கு டென் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது ஓகேவா அப்போது தேர்ட் காலத்தில் கிரேட்டர் வேல்யூ வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக செகண்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தோன்னா ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ஓகே ஈக்குவலாக வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் இப்போ இதில் நமக்கு தேர்ட் காலம் தான் வந்து டாமினேட்டட் காலம் அதனால் இந்த காலத்தை நாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த தேர்ட் ரோ அண்ட் தேர்ட் காலத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் எலிமெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டென் ஃபைவ் மைனஸ் டென் இப்படி கிடைக்குமா ஓகே சரி இதுக்கப்புறமா இதுக்கு நமக்கு மேக்ஸ் மின் வேல்யூ அண்ட் மின் மேக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சப்போஸ் அந்த மேக்ஸ் மின் வேல்யூவும் மின் மேக்ஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்டிமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஈக்குவலாக வந்த அந்த வேல்யூ தான் அந்த கேமோட வேல்யூ அதாவது வேல்யூ ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு நாம் சொல்லிடலாம் சப்போஸ் ஈக்குவலாக வரலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபார்முலா மெத்தட்லேயோ இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்லேயோ நாம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் ரோ மினிமம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரோ இதில் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் இதை எடுத்து எழுதிக்கணும் இது நம்மளோட செகண்ட் ரோ இதில் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் டென் அதையும் நாம் எடுத்து எழுதிக்கிட்டாச்சு அடுத்தது காலம் மேக்ஸிமம் இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு காலம் இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபைவ் அதை எடுத்து எழுதியாச்சு இது நம்மளோட செகண்ட் காலம் இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ டென் அதையும் நாம் எடுத்து எழுதிக்கிட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸ் ஆஃப் மின் மேக்ஸ் ஆஃப் மின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ரோ மினிமம் இருக்கு இல்லையா இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது மின் ஆஃப் மேக்ஸ் இந்த காலம் மேக்ஸிமம் இருக்குது இல்லையா அதில் மினிமம் வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ அதையும் நாம் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ மேக்ஸ் ஆஃப் மின் மேக்ஸ் ஆஃப் மின் நமக்கு என்ன வந்துச்சு மைனஸ் ஃபைவ் வந்துச்சா மின் ஆஃப் மேக்ஸ் என்ன வந்துச்சு ஃபைவ் வந்துச்சு பட் ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா சேமாக இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நாட் ஈக்குவல் டு மின் ஆஃப் மேக்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வரல அதனால் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ இது மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறமா இதை நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு டூ ஒரு டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து அதை ஃபார்முலா மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ ஒன்று நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது இந்த ஃபார்முலாவை ஈஸியாக எப்படி நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு வீடியோ ஒன்று நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்
minus of a1 to அதுக்கப்புறம் plus a21 10 plus 5 so lambda is equal to minus 15 minus 15 equal to minus 30 so this implies lambda is equal to minus 30 இதை நாம் மார்க் பணி வைச்சுக்கலாம் next value of the game equal to formula a11 into a22 minus of a12 into a21 divided by lambda equal to இதுரந்து மட்ப்பைப் பணிக்கலாமா இன்ன ஒரு minus 5 into minus 10 minus into minus plus 50 minus 10 into 5 50 divided by lambda out of value minus 30 இல்லை plus 50 and minus 50 cancel ஆயிர்ச்சு so equal to 0 0 divided by minus 30 equal to 0 okay so அப்பு இந்த கேசல value of the game 0 Next, P1 வந்து find out பண்ணப் போரும் P1 வட formula A22 minus A21 divided by lambda இல்ல A22 minus 10 minus of A21 5 divided by lambda வட value minus 30 So, minus 15 by minus 30 இல்ல minus minus cancel ஆயிருச்சு 5 tableல cancel பண்ணிக்கலாம் இது நான் 3 tableல் cancel பண்ணிக்கிறேன் so 1 by 2 உன்னில் இதக்குட direct நீங்கள் 1 by 2 குட போட்டுக்கலாம் okay வா so P1 is equal to 1 by 2 and P2 வட formula 1 minus P1 so 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2 next Q1 Q1 is equal to A22 minus A12 divided by lambda இல்ல A22 வட value minus 10 minus a12 minus 10 divided by minus 30 so minus 10 minus 10 minus 20 divided by minus 30 0 0 cancel ஆயிடுச்சு minus minus cancel ஆயிடுச்சு அப்பா நமக்கு 2 by 3 அப்படின் கடச்சிருக்கு so q1 equal to 2 by 3 and q2 is equal to 1 minus q1 இதுதான் formula so 1 minus 2 by 3 equal to இங்க LCM அட்த்தின்னான் அவரும் 3 minus 2 by 3 இன் வருமா, so 1 by 3, okay, next, strategy for player A, equal to formula P1, P2, P3, அப்படின் வரும், சரி, அப்பா, இல்லைந்த P3 ஓட வாலும் என்ன, அப்படின்கத பாப்பு, இந்த original matrixல, நாம் row wise, எந்த row வை eliminate பண்ணும், third row வந்து eliminate பண்ணுமா, கிரைக்டா, so இந்தல third round eliminate பண்ணது நால, P3 ஓட வாலியுவ 0 அப்படின் அஷ்யும் பண்ணிக்கினும். okay, இங்கலா, suppose நீங்கள் first row வந்து eliminate பண்ணிரம் மாதி ஒரு situation வந்துத்து அப்படினா, P1 வந்து 0 அப்படின் வச்சிக்கிறமார் இருக்கும். okay, இங்கலா, அதியதா, அதை மறி column wise பார்க்கிறது, இப்பு column wise வந்து player B ஓடது இந்த பிராப்பலத்தில் நம்ம third callத்துதான் remove பணிருக்கும் அதனால Q3 ஓட வால்யுவ 0 அப்படின் அஷ்யும் பணிக்கும் okay so the strategy for a player A is equal to P1, P2, 0 இல்ல P1 ஓட வால்யு 1 by 2 P2 1 by 2 and 0 next strategy for the player B equal to Q1 Q2, 0. இன்ன third callத்தான் remove பண்ணிருக்கும். அன்னால Q3 ஏ 0 அப்படின் வச்சிருக்கும். Suppose நீங்கள் first callத்தியோ, இல்லை second callத்தான் remove பண்ணிருக்கும். அதுவுடைய corresponding அந்த Q value தான் 0ன் அஷ்யும் பண்ணிக்கிறமாரி இருக்கும். இந்த problemத்து third callம் remove பண்ணிருக்கேன். அதனால நான் Q3 ஏ 0 அப்படின் எடுத்திருக்கேன். Okay. இல்ல Q1 ஓட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூச்பலா இருந்திருக்கும் அப்படி நான் நம்பரே நேக்ஸ்ட வீடியோவா graphical method for 2 cross n and n cross 2 game இது வந்து நம்ம பாக்கப் போரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்துத்து நான் like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, உங்களுடு friends கோ share பண்ணுங்க மறுக்காம் சானலியும் subscribe பண்ணி support பண்ணுங்க subscribe பண்ணும் போது subscribe பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற bell icon க்ளிக் பண்ணி அதில் allங்கர் optionையும் set பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதா நாப்போட்ற வீடியோ உடன்னுக்குடன் உங்களுக்கு notificationா வந்து செய்யிரும் thanks for watching